Hi dear student, uh, today I discuss about uh, Delo program yukka syntax yalaga untundo dhanu gurinchi explain yeh bhoottu nanu alaga typescript yukka syntax kuda yalaga untu similar ga untu hai kunchun change untu adhi dhanu gurinchi meku explain yeh bhoottu na you see and listen carefully ok, kada baga bheer abjaru chayindu Deno program syntax ante yeh mule edhi simple ga yudhanga untu nanu mati yeh nt ante dhanu yukka syntax hu console कन स्माल लेटर सर मोटा कंसोल डॉट लॉग ब्रैकेट स्टार्ट चाहिए अली विलाग ब्रैकेट स्टार्ट चाहिए इसे इधर सिंटैक्स सर मोटा ये प्लेस ले एंज ऐसा रहने स्ट्रिंग इधर डबल कोटेशन लो वैल्यू अनेक राजकोल अलग एक रेंज ऐसा रहने सेमी कोलन अनेक अप्लाई जेस कोल इपुर नेनो आई ये अंदर इसको टुरना इ पेटे ऐसी दिन ने कंपाइलर लो रन जेस्ते आई ये अने आउटपुट होते हैं दरुमर ये उस दिन मन की आई ये अने आउटपुट अने दे होते हैं दरुमर इकड़ा मेरी ये दही ना चेंज ये लन्ना इकड़ा आई ये प्लेस लो ये दही ते उन दो अधे चेंज ये आलिंग को मिलता दंतर चेंज ये कर दो मेरो कंपाइलर लो के लिए चुड़ा अप्लाई जैसे चूस कोड चलूँगा इधर, ओके? अंते ये का सिंटैक्स है मैं कंसोल लॉग हेलो वर्ल्ड, ओके? नेक्स्ट अलग है तीन लो ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स हूँ मन के अलाव उन्हें मेरे गवर्निंग चलते हैं ये ऑपरेटर्स हूँ मन को चाला रखा लगा उन्हें गवर्टी मेरे कड़ा अब्जर्व चेंडी कड़ा मेरे दि� சுரண்டிக் கிட மனுக்கி console dot log இக்குட values மீது ஏதையின் add யாச்சும் 4 plus 1 அனு மீரு type சேசி run ஜேச்தே மீக்கு 5 answer ஓச்சுந்தனும் வட்ட உக்குவேல் minus sales ஓச்தே plus place लो minus வேட்தார் okay இது அந்த சேம் காமனுகானே உண்டும் திது console இக்குடையின் சர் just இக்குடையின் சரு प्लस प्लेस लो माइनस बैठ जो रंडे उसारी उसार स्टार बैठ जो रंडी उसारे स्लैश बैठ जो रंडी फॉरवर्ड स्लैश बैठ रंडी उसारे परसेंटेज अप्लाई जी रंडी लेस दयान प्लेस लो बैठ रंडी ग्रेटर दयान बैठ रंडी अंडो अंडो बैठ रंडी अलग अपाइप्स बैठ रंडी ओके अधे उनका लेस दयान आर इक्वल � मेरे आंसर्स तो ये वस्तु है ना जैसे ये भी ऑपरेटर सेंटर जस्ट फोर प्लस वन प्लस प्लेस ले वन ने अप्लाई जाए चूज़ थे मन को डेनो प्रोग्राम योग का आउटपुट्स ये लाओ उस थे मेरे डायरेक्ट का मेरे ऐसे कंपेयर ले कैलिपोंड है डेनो प्रोग्राम कंपेयर ले कल तो मेरे दिल सुनने वाले ताकि बोलते दिन सिंटैक्स मे रेप्रजेंट चेल सी उन्टुन नमट इदी मनको डेनो प्रोग्राम अलागे टाइपस्क्रिप्ट प्रोग्राम कोरुँची मिक्यों उप्ड एक्सप्लेंज जास्तान टाइपस्क्रिप्ट कोड मिक्यों उन्दी कदा अधार के दिन कोंचो हलो मेडिया स्ट्रेंट यू सी दा मनको टाइपस्क्रिप्ट लो मन कावोते क्रेम इधे हेलो वर्ल्ड है ना उसपे कांस्टेंट अंदर इसको आले कांस्टेंट मैसेज अलागे इधे में इधे स्ट्रिंग कावटी कोलन बैठा ले स्ट्रिंग अंदर इसको आले ये ब्रैकेट लो मेरे ये जा सरंटे ये दे ना मार्च चुच वर्ल्ड है मोटा आई ये दिस कुंटो ना नहीं आई ये तरवात इंग मन को यकड़ा ये दे � एन दिस को नामों इकुड़ कुड़ आदे जेस्तर रंते कंसोल डॉट लॉग इको इकड़ ये देते मैसेज अने चमो आ मैसेज अने दे पेट्टा ले टाइप जे आली रन जे आलन मट रन जेस्ते मिक्यो वैल्यू वस्तु नंटे कर मैसेज के एन जस्सा मु कांस्टेंट अने दे दिस कुंटम आदे अमान को वैल्यू सोच्चे अने कोण्टे लेट � लेट्टर ने मैं गालेट का मेरे को दाखले एक्सप्लेन जैसे का था वेरिएबल्स वाटलो आज जरूर मटर लेट्टर ने तीस कॉल्स उन्होंने मटर ओके 
డెనోను ట్రాన్స్క్రిప్ట్ రెండు కూడా మీకు వేరియబుల్స్ ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ఒకవేళ ఇన్ కేసు మనకు మీరు అడిషన్ చేయాల్సి వచ్చింది అనుకోండి ఇక్కడ లెట్ అని తీసుకొని ఈ హలో ప్లేస్లో అనే దాన్ని డిలీట్ చేసి మీ వాల్యూస్ డంప్ చేయొచ్చు చూస్తే మీకు అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఓకే దిస్ ఈజ్ ద కాన్సెప్ట్ ఫర్ టైప్ స్క్రిప్ట్ అండ్ డెనో ప్రోగ్రామ్ సైన్ సింటాక్స్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఓకే థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్ ప్రజెంట్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ డెనో ప్రోగ్రామింగ్ యొక్క వేరియబుల్స్ గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను యూ సి అన్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ ఓకే డెనో ప్రోగ్రామ్లో మనకు చూడండి డెనో యూ కెన్ డిక్లేర్ ద వేరియబుల్ లెట్ ఏదైనా ఒక వేరియబుల్ అంటే మనకు తెలుసు కదా ఎక్స్ వై ఏ బి ఇలాగా అనమాట సో ఆ వేరియబుల్కి ముందు ఏం తీసుకోవాలంటే లెట్ అని తీసుకోవాలి లేదా కాన్స్టంట్ అన్న తీసుకోవచ్చు లేదంటే వేర్ అని తీసుకోవచ్చు అనమాట ఇది మనకు డెనో ప్రోగ్రామ్లో కానీ టైప్ స్క్రిప్ట్లో కానీ ఈ విధంగా మనము తీసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ మీరు చూడండి ఇక్కడ మీకు లెట్ ఎక్స్ అన్నాం లెట్ ఎక్స్ అంటే వేరియబుల్స్ మనకు ఫైవ్ అట్లా డబుల్ కో సింగిల్ సెమీ కోలన్ అనేది రిప్రజెంట్ చేసుకోవాలి అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెసిమల్లో వచ్చింది అనుకోండి డిక్లేరింగ్ ద డెసిమల్ పాయింట్లు వస్తే కాన్స్టంట్ తీసుకోవాలి అంటే సిఓఎన్ఎస్టి ఓకే అలాగే ఇక్కడ ఖచ్చితంగా కోలన్ అనేది రిప్రజెంట్ చేసుకోవాలి నంబర్స్ కాబట్టి ఇవి రెండు నంబర్స్ అని పెడతాం కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్స్ వేరియబుల్ అసైన్మెంట్ రీఅసైన్మెంట్ అంటే ఇలాగా కూడా తీసుకోవచ్చు ఎక్స్ ఇక్కడ సమ్ స్పేస్ ఇవ్వాలి టెన్ ఓకే సో నెక్స్ట్ అలాగే మెసేజ్ అంటే స్ట్రింగ్ రూపంలో ఉంటుంది కాబట్టి మెసేజ్ లెట్ మెసేజ్ అని తీసుకోవాలి డబుల్ కొటేషన్లో హలో వరల్డ్ లేదా హలో ప్రభాకర్ హలో ఇండియా మీ పేరు కూడా తీసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే ఇది మెసేజ్ కాన్స్టెంట్ అంటారు ఓకే నెక్స్ట్ అదేవిధంగా వేరుబుల్ కౌంటర్స్ ఏదైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా మనకి ఏది నంబర్ లేదనుకోండి జీరో తీసుకుంటాం అనమాట ఇది వేరియబుల్ రిప్రజెంటేషన్ ఇన్ డెనో ప్రోగ్రామింగ్ అలాగే ఆపరేటర్స్లో చూద్దాం డెనో సపోర్ట్స్ వేరియస్ ఆపరేటర్స్ మనకి చాలా ప్రోగ్రామ్స్లో ఉన్న ఆపరేటర్సే మనకు ఈ డెనో ప్రోగ్రామ్ అనేది సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట లాజికల్ ఆపరేషన్స్ అంటే పైతాన్లో ఉన్న ఆపరేటర్స్ అవన్నీ పనిచేస్తుంది అలాగే ఇది టైప్ స్క్రిప్ట్లో ఏ విధంగా ఉంటుందో దీనిలో కూడా అలాగే విధంగా ఉంటుంది అనమాట సో ఇప్పుడు లెట్ ఏ కోలన్ అప్లై చేస్తారు నంబర్ టెన్ అనమాట ఓకే ఇలా తీసుకోవాలి స్పేస్ ఇవ్వాలి కంపల్సరీగా లెట్ బి ఫైవ్ ఉండి ఏమి బి ఇంటీజర్ వాల్యూస్ అనమాట ఇక్కడ మనకు అడిషన్ చేయాలంటే మీరు ఈ విధంగా తీసుకోవాలి లెట్ సమ్ లెట్ సమ్ స్పేస్ ఇచ్చి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మళ్ళీ స్పేస్ ఏ ప్లస్ బి సెమీ కోలన్ అప్లై చేయాలి అప్పుడు ఇవి రెండు యాడ్ చేయబడతాయి మనకి ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది మనకి ఇక్కడ టెన్ ప్లస్ ఫైవ్ యాడ్ చేస్తే ఫిఫ్టీన్ వచ్చేస్తుంది అలాగే డిఫరెన్స్ అంటే టెన్ మైనస్ ఫైవ్ అలాగే ఇక్కడ స్పేస్ ఇస్తారు ఇజ్ ఈక్వల్ పెడితే టెన్ మైనస్ ఫైవ్ అంటే ఇది అలాగే ప్రోడక్ట్ చేస్తారు ప్రోడక్ట్ అంటే టెన్ ఇంటూ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ వస్తుంది అలాగే డివిజన్ అంటే టెన్ బై ఫైవ్ ఇస్తే మీకు ఎంత వస్తుంది మీకు ఫైవ్ వస్తుంది ఇది మోడలర్స్ కనుక్కోవడం రిమైండర్ రిమైండర్ జీరో వస్తుంది అంటే ఇంక్రిమెంట్ అంటే ఏమి ఒక మనం ఏకి ఇంక్రిమెంట్ బి అనుకో ఏకి మనకు బి అనేది ఇంక్రిమెంట్గా అవుతుంది అనమాట ఓకే అంటే ఏ ప్లస్ మోడలో ఇది ఇది ఏమి ఏకి ఇంక్రిమెంట్ అన్నాడు అనుకోండి ఏకి ఇంక్రిమెంట్ టెన్కి ఒక వన్ యాడ్ అవుతుంది అనమాట అలాగే బీకి డిక్రిమెంట్ అన్నాడు ఫైవ్లో నుంచి వన్ సబ్ట్రాక్ట్ అవుతుంది అంటే మీకు ఇంక్రిమెంట్ అంటే మీకు ఆల్రెడీగా ప్రీవియస్లో మన ప్రోగ్రామింగ్లో నేర్చుకున్నాం కదా అదే ఇంక్రిమెంట్ అంటే ఓకే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇంక్రిమెంట్ అంటే మనకు మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ ఏ ప్లస్ ప్లస్ అని ఉందనుకోండి అంటే ఏంటి దీని మీనింగ్ ఏ ప్లస్ వన్ అని అర్థం అలాగే ఇక్కడ ఏముంది బి మైనస్ మైనస్ ఇచ్చాడు కాబట్టి బి మైనస్ వన్ అని అర్థం ఏ ప్లస్ ప్లస్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇది టెన్ ప్లస్ వన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ అలాగే ఇక్కడ ఏముంది ఇక్కడ ఫైవ్ మైనస్ వన్ కాబట్టి వన్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాం అనమాట ఇది మనకి ఇంక్రిమెంటు డిక్రిమెంటు అలాగే సబ్ట్రాక్షను అలాగే సమ్ము అలాగే కోఫిషియంట్ కనుక్కోవడం ఓకే అలాగే మోడల్ అంటే ఏం లేదు రిమైండర్ కనుక్కుంటారు అనమాట రిమైండర్ టెన్ను ఓకే మోడల్ అంటే పర్సెంటేజ్ ఉంది కదా అది మోడల్స్ కనుక్కుంటారు ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ టూ జా టెన్ దట్ ఈజ్ గోల్డ్ ఈ జీరోనే దాని యొక్క ఆన్సర్ అనమాట ఓకే సో దీనికి ఇది మనకు అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ అనమాట నెక్స్ట్ అలాగే తీసుకుంటే అసైన
అసైన్మెంట్ ఆఫర్లో ఎక్స్ ప్లస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఉందనుకోండి ఇక్కడ ఏది నంబర్ ఏదైతే ఉందో అది యాడ్ అవుతుంది అనమాట ఓకే లెట్ ఎక్స్ నంబర్ ఎక్స్ ప్లస్ అని ఉంది కదా ఎక్స్ ప్లస్ ఉంది ఈ ఫైవ్ అనేది టెన్కి యాడ్ అవుతే ఫిఫ్టీన్ వస్తుంది అనమాట అలాగే ఎక్స్ మైనస్ ఉంది కదా సో మనం ఏం చేస్తాం ఎక్స్ మైనస్ అంటే త్రీ అనేది సబ్ట్రాక్ట్ అవుతుంది అనమాట ఎక్స్ మైనస్ త్రీ అనేది దాని మీనింగ్ ఓకే నెక్స్ట్ ఎక్స్ స్టార్ అంటే ఎక్స్ స్టార్ ఇంటూ టూ అని అర్థం నెక్స్ట్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ బై అంటే ఇప్పుడు ఎక్స్ ప్లస్ అంటే మీకు తెలుసు కదా ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత ఉంది ఇక్కడ నీకు హండ్రెడ్ ఉంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇక్కడ ఎక్స్ అంటే హండ్రెడ్ ఏమంటే దీని యొక్క మీనింగ్ని ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత ఉంది టెన్ ఉంది ప్లస్ ఈ ఫైవ్ యాడ్ అవుతుంది దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ నెక్స్ట్ అలాగే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెక్స్ట్ది అంటే ఏమి టెన్ మైనస్ త్రీ ఇలా చేసుకుంటారు అనమాట అంటే సెవెన్ నెక్స్ట్ అనగారు చూడండి ఎక్స్ స్టార్ అని ఉంది కదా ఇది ఏమవుతుంది మనకి టెన్ ఇంటూ టూ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ అట్లాగా ఎక్స్ డివిజన్ అంటే ఏమి ఎక్స్ బై ఫోర్ అని ఎక్స్ అంటే నీకు తెలిసింది టెన్ టెన్ బై ఫోర్ టెన్ బై ఫోర్ ఫోర్తో డివైడ్ చేయండి డివైడ్ చేస్తే వచ్చేదే ఓకే ఫోర్ టూ జే ఎయిట్ ఓకే సో ఇది ఏమొస్తుంది పాయింట్ పెట్టి జీరో పెడతారు ఫోర్ ఫైవ్ జా ట్వంటీ సో ట్వంటీ ఆన్సర్ అనమాట అదే మోడలర్స్ అంటే మీకు ఆల్రెడీగా ఇక్కడ త్రీతో డివైడ్ చేసింది త్రీతో డివైడ్ చేస్తారు ఓకే ఏమి త్రీ బై త్రీ అంటే టెన్తో డివైడ్ చేస్తే టెన్ని టెన్ త్రీతో డివైడ్ చేయండి త్రీ త్రీ జా నైన్ వన్ సో ఇది రిమైండర్ అనమాట సో ఈ విధంగా టైప్ స్క్రిప్ట్ కానీ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ ఈ విధంగా చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ అదేవిధంగా కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ అంటే ఏం లేదు కంపేర్ చేస్తారు వాల్యూస్ కంపేర్ చేస్తారు అనమాట ఏం చేస్తారు ఇక్కడ వాల్యూస్ అనే దాన్ని కంపేర్ చేస్తారు ఇప్పుడు చూడండి పి అనేది టెన్ ఇచ్చాడు క్యూ అనేది ఇది ఇచ్చాడు ఈ రెండింటిలో ఏది పెద్దది పి అనేది గ్రేటర్ దేనే కదా ఈక్వల్ టు ఫైవ్ సో కాబట్టి ఏమిది ట్రూ అనమాట ఓకే లెస్ దాన్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఫాల్స్ రేటుదా ఇది కూడా ఫాల్సే నెక్స్ట్ క్యూ అనేది గ్రేటర్ దేనా ఫాల్స్ ఓకే దీంట్లో ఒకటి ఇది ట్రూ అవుతుంది అనమాట అంటే గ్రేటర్ దేనా కదా ఓకే సో కాబట్టి ఈ విధంగా మనకు కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ ఇది కూడా ఫాల్స్ ఎందుకంటే టెన్ ఫైవ్ ఈక్వల్ కాదు కాబట్టి సో కాబట్టి దీనిలో సింటాక్స్ కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా చూడండి సింటాక్స్ ఏంటంటే టైప్ స్క్రిప్ట్లో ఇగో అది కన్సోల్ ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఈ బ్రాకెట్లోనే మీరు ఏ ఆపరేషన్ అన్నా చేసుకోవచ్చు అనమాట ఏం చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఏ ఆపరేషన్ అన్నా చేసుకోవచ్చు అంటే కన్సోల్ కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఇక్కడ ఒకవేళ అడిషన్ చేయాల్సి వచ్చింది అనుకో ఏమైనా టూ వాల్యూస్ ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఇంటూ చేసుకోవచ్చు ఓకే ప్రోడక్ట్ మైనస్ చేసుకోవచ్చు మోడలర్స్ కనుక్కోవచ్చు ఇవన్నీ సింబల్స్ పెట్టుకోవచ్చు మీరు ఇంకా పర్సంటేజు అలా ఈ ప్లేస్లోనే చేసుకోవాలి అలాగే మీరు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ కంపల్సరిగా సెమీ కోలన్ అనేది అప్లై చేయాలి మీరు చేంజ్ చేయాల్సింది అంటే ఏమి కేవలం మీకు వైట్ పీ అనికి ఉందే ఈ ప్లేస్లో మాత్రమే చేసుకోవాలన్నమాట సో మీరు కలిసి టైప్ చేసి చూడచ్చు ఓకే ఆపరేటర్స్ మీరు వాల్యూస్ సబ్స్ట్యూట్ చేసుకుంటూ పోతే మీకు డెనో ప్రోగ్రామింగ్ మీకు మై కంపైలర్లకు వెళ్ళండి వాల్యూస్ సబ్స్ట్యూట్ చేసి చూడండి మీకే అర్థమవుతుంది అనమాట ఓకే ఇవి కంపైలర్లో చేయాల్సింది అలాగే లాజిక్ ఆపరేటర్స్ లాజిక్ ఆపరేటర్స్ అంటే మీకు తెలుసు అండ్ మీకు ఆల్రెడీగా మీకు బైనరీ నంబర్స్ మాకు చూపించాను మీకు ప్రీవియస్లో మనం పిహెచ్పిలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా ఇప్పుడు ఎయిట్ ఫోర్ టూ వన్ కోడ్ తీసుకొని ఒకవేళ మనకి త్రీకి బైనరీ నంబర్ రాయాలనుకోండి త్రీకి టూ ప్లస్ వన్ యాడ్ చేస్తే వన్ వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఒక వన్ పెడతాం ఇటు జీరో పెడతాం ఓకే నెక్స్ట్ అలాగే ఫోర్కి బైనరీ నంబర్ రాలకు ఫోర్ దగ్గర మాత్రం వన్ పెడతాం రిమైనింగ్ ప్లేస్లో జీరో పెడతాం ఇప్పుడు ఇవి రెండు మల్టీప్లై చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది ఇది వస్తుంది అనమాట ఓకే లాజికల్ ఆపరేటర్ అండ్ వస్తుంది అలాగే ఒకవేళ యాడ్ చేస్తే ఆర్ వస్తుంది 
లాజికల్ నాట్ అంటే ఏమి ఓన్లీ ఒక వాల్యూ మాత్రమే ఉంటుంది అంటే జీరో జీరో కాంప్లిమెంట్ అంటే వన్ వన్ కాంప్లిమెంట్ అంటే జీరో పెట్టుకుంటారు అంతే ఓకే సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ ఆపరేషన్ చూద్దాం అండ్ ఆపరేషన్ వన్ ఇంటూ జీరో జీరో వన్ ఇంటూ జీరో 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 కాబట్టి టోటల్గా ఏమైపోయింది మనకు జీరో అయిపోయింది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ అలాగే అలాగే మనకు నెక్స్ట్ ఆర్ ఆపరేషన్ యాడ్ చేస్తారు ఇక్కడ వన్ ప్లస్ జీరో అంటే వన్ వన్ ప్లస్ జీరో అంటే వన్ జీరో ప్లస్ వన్ అంటే వన్ జీరో ప్లస్ జీరో అంటే జీరో ఈ విధంగా అనమాట ఓకే అప్పటికి ఏమి ఫోర్ సిక్స్ సెవెన్ ఉంటుంది దీని వాల్యూ ఎంత మనకి ఇది సెవెన్ దీని వాల్యూ ఎంత జీరో ఓకే అలాగే ఇప్పుడు దీనికి మనకు త్రీకి నాట్ కనుక్కోవాలనుకోండి లాజికల్ నాట్ కనుక్కోవాలంటే జీరో ప్లేస్లో ఈ జీరో ప్లేస్లో ఏం చేస్తారు ఇక్కడ వన్ నలు పెడతారు వన్ నలు ప్లేస్లో జీరో పెడతారు ఇవి లాజికల్ ఆపరేటర్స్ చేసే పద్ధతి అనమాట ఓకే సో ఈ విధంగా చేసుకోవాలి దిస్ ఈజ్ ద కాన్సెప్ట్ ఫర్ టైప్ స్క్రిప్ట్ అయినా లేదా డెనో ప్రోగ్రామింగ్ అన్నా ఈ విధంగా చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఓకే దిస్ టాపిక్ ఈజ్ ఓవర్ థ్యాంక్ యూ సింటాక్స్ మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఈ వైట్గా ఉన్న బ్రాకెట్లోనే మీరు అంతా ఏదైనా చేసుకోవాలన్నమాట ఇక ఈ వైట్ లోపల ఉన్న సెమీ కోరని కంపల్సరీగా అప్లై చేసుకోవాలి ఓకే ఇది వేరేబుల్స్ ఓకే వేరేబుల్స్ నెక్స్ట్ ఆపరేటర్స్ అనమాట ఓకే డెనో ప్రోగ్రామింగ్ కూడా మీకు టైప్ స్క్రిప్ట్ అన్న డెనో ప్రోగ్రామ్లో రెండు సేమ్ ఉంటాయి కాబట్టి నేను రెండు ప్రోగ్రామ్స్ దానిలో కవర్ అయిపోయినాయి ఓకే థ్యాంక్ మరి